Dépêchez-vous là parce que j'ai rendez-vous avec ma copine. C'est vrai Non, mais bon, dépêchez-vous quand même. Donc, comme, comme vous le savez, monsieur Grenier, votre tantine est, est décédée. Elle nous a quitté suite à un tragique accident de voiture. Elle avait le permis Non, non, elle s'est étouffée en, en avalant une voiture majorette. Mais elle vous a laissé divers objets, y compris cette lettre. Tenez. Mon dieu, mais je n'arrive pas à la lire. On dirait de l'elfique elle est en merde. Ah oui, merde. Mon cher petit grenier, si tu lis cette lettre, c'est que je me suis étouffé en mangeant une délicieuse voiture majorette. Et comme je sais qu'il va y avoir un gros plan sur ton visage pour faire semblant que tu lises la lettre, voilà, je te lègue directement une paire de maracas et une poignée de jeux pourris et 3 millions d'euros. PS, je plaisantais pour les 3 millions d'euros. Ah voilà, donc ceci étant dit, euh, concernant mes honoraires, ma secrétaire vous fera part. Je, je, je dois partir. La justice m'appelle. Salut tout le monde, alors aujourd'hui un épisode un peu spécial puisqu'on va faire un vrac de plusieurs jeux en fait. Vous savez, quand on choisit les jeux avant les tournages, on tombe souvent sur plein de jeux qui sont, euh, qui sont très mauvais ou très bizarres, mais qui sont aussi trop vides pour en faire un test complet. Donc ben voilà, ce coup-ci, on va prendre tous ces jeux et on va faire un vrac. Alors, voyons le premier, ALF, sur Master System, sorti en 89 en France, adapté de la série du même nom. Alors bon, je conçois maintenant, je suis un vieux, les plus jeunes doivent pas connaître la série. Alors pour rappel, ALF, c'est une série qui implique un extraterrestre qui mange des chats et des rires enregistrés placés de manière complètement aléatoire. Oui, et s'il lui plante des aiguilles dans le corps <rire> Attends, mais c'est pas drôle le jeu donc se déroule comme un jeu de plateforme, on se promène entre votre maison, où vous êtes arrivé, et la rue principale en essayant d'éviter les mecs bizarres qui essayent de vous attraper. C'est marrant, moi j'ai toujours cru dans la série que Alf restait dans la maison justement pour que les gens ne le voient pas, et là ça a pas l'air de choquer les gens de voir un extraterrestre qui se promène dans la rue. Alors évidemment la maniabilité du jeu est insupportable, et surtout on dirait pas comme ça en le voyant, mais en fait ce jeu est horriblement dur, puisque le moindre contact suffit à tuer Alf. D'ailleurs, on retrouve aussi le même paradoxe de l'axe Z que dans les Simpsons sur NES avec des gens qui, bizarrement, s'ils te passent derrière la tête, ils te touchent pas, mais s'ils te passent devant les pieds, ça te tue, alors qu'ils sont pas sur le même niveau. Mais bon, moi, ce que j'aime vraiment dans ce jeu, en fait, c'est la logique de l'histoire et du gameplay. Donc, dans l'ordre, il faut ramasser le chat pour chasser le rat qui bloque l'accès à la cave. Jusque là, ça va, c'est logique. Une fois dans la cave, tu constates qu'il fallait un truc pour tuer les chauves-souris. Il te faut donc une arme, et pour tuer les chauves-souris, évidemment, il faut récupérer... le salami. Évidemment. D'ailleurs, le salami sera votre seule arme tout au long du jeu. On peut donc dire que le salami est votre seul ami. Merci. Merci. Une fois au bout de la cave, vous récupérerez une pépite d'or qui vaut 50 dollars, que vous échangez chez un marchand contre une clé de votre propre maison, qui vous permettra d'ouvrir une porte pour récupérer le maillot qui va aussi libérer des cafards lapins dans la maison. Suite à quoi, vous allez chercher un trésor pirate enterré dans une flaque de votre jardin, puis retour dans la cave où, grâce à l'échelle, vous trouvez un bidon de fuel qui vous fait démarrer votre scooter spatial qui vous permet de monter jusqu'à la Lune. Et la Lune, je dis bien oui, la Lune, c'est-à-dire l'astre lunaire, tire la langue et vous donne un kit de réparation pour votre vaisseau pour que vous alliez voir votre copine Ronda sur Mars. <rire> ah, la drogue, <rire> quelle invention magnifique voilà, donc ça c'était le mode d'emploi pour atteindre la fin du jeu, mais alors vous me direz dans ce cas-là, à quoi servent tous les autres items qu'on peut croiser dans les boutiques Eh bien j'ai fait le test, et j'avais fait le test juste avant le passage dans l'espace, c'est-à-dire quasiment à la fin du jeu de merde, sans mot de passe je rappelle J'ai donc acheté l'objet qui s'appelait Halfbook par curiosité, et donc blabla, euh, bla, ça vous raconte que la planète de Half a explosé, blabla, bla, bla, copine Ronda, manger des chats, Half a vendu son histoire à Sega pour en faire un jeu... 
Bon, bah jusque-là, on se dit, bon, bah, c'est simplement l'histoire de Alf, avec un petit clin d'œil sympa au milieu, à Sega. Écran suivant, tous ceux qui ont lu le livre devront recommencer depuis le début, appuyez sur B1. Je vais t'en faire bouffer, moi, du salami, connard Allez, jeu suivant, donc, euh, Time Cop, sorti en 95 en France. Alors, ce jeu est sorti sur la fin de vie de la Super NES, à une époque où on croyait que les personnages digitalisés, c'était super cool, parce que c'était super réaliste Oh mon dieu, regardez-moi cette animation, c'est magnifique, quelle fluidité incroyable dans cette supercute totalement inutilisable en jeu parce qu'il met 3 secondes à se déclencher. En fait, d'une manière générale, quand un jeu utilisait des personnages digitalisés, on savait à l'avance que ça serait une merde, Mortal Kombat étant évidemment la seule exception. Et donc nous y voilà, Time Cop est une adaptation pourrie d'un film pourri où on contrôle Jean-Claude Van Damme, et évidemment, comme je l'ai dit, le problème numéro 1 de ce jeu, c'est la maniabilité. Que ce soit pour les coups ou pour les mouvements, tout met tellement de temps à se déclencher qu'il faut anticiper des secondes à l'avance le moindre mouvement. Ou alors il faut se contenter d'utiliser le coup de pied en bas qui est le seul coup rapide du jeu en fait. D'ailleurs les ennemis, parlons-en Alors dans tous les jeux on a souvent des ennemis pas très jolis qui font des allers-retours sur des plateformes. Mais là vraiment le fait que ce soit des vrais humains digitalisés qui fassent des allers-retours sur des plateformes avec en plus un balai dans le cul, ça fait vraiment ressortir le côté ridicule de la chose quoi. Je sais pas où je vais, je sais pas où je vais La musique aussi hein, fait des efforts incroyables pour ruiner l'ambiance du jeu. Non mais c'est vrai Jeu d'action quoi Alors là, je précise, parce que je sais déjà ce que vous allez dire. Oh, <rire> 36 personnes, un gars de blanc, un pouce vert non, enfin si, mais non, c'est pas, c'est pas ça que je pensais. C'est non, ce que je critique là, c'est pas la musique, c'est pas la qualité de la musique, c'est le fait qu'elle ne colle pas du tout à la situation. Une musique, ça doit coller quand même un, un minimum à, à l'ambiance, à la situation, je sais pas quoi. Putain, vous auriez dit quoi si on avait eu ça Ah oui, j'ai quand même poussé jusqu'à la fin du jeu, parce que je me suis dit qu'un jeu comme ça aurait forcément une fin de ouf, quoi. Et ben, à vous de juger, hein. Allez, encore une fois À l'envers, maintenant en canon Ah oh, c'est splendide, je m'en laisse pas, je, je veux absolument voir qui a fait ce chef dœuvre ah Allez, jeu suivant et ce coup-ci un jeu éducatif pour lutter contre le tabagisme. Rex Ronan, l'apprenti chirurgien sur Super NES. Alors pour préciser, il faut dire qu'il y avait plusieurs jeux sur le thème médical à l'époque. Il y avait Bronchis The Brachiosaurus pour apprendre aux gosses à utiliser un inhalateur pour leur asthme. Il y avait aussi Paki et Marlon, un jeu sur le diabète, mais je ne parlerai pas de ces deux-là parce que ce sont des jeux qui sont très classiques et très chiants. Alors revenons au jeu. Donc vous êtes le docteur Rex Ronan, un jeune chirurgien cool et branché. Je le sais qu'il est cool et branché parce que le titre est en feu. Regardez, c'est à ça qu'on reconnaît les mecs cool. Leur titre, il brûle. Et il faut sauver votre patient qui est terriblement malade parce qu'il fumait à l'âge de 15 ans mais la terrible société de tabac veut sa mort parce que sinon, accrochez-vous bien pour la révélation, s'il se réveille, il va dire au monde entier que le tabac... c'est pas bien Donc, pour qu'il ne se réveille pas, la société de tabac lui fait avaler des milliers de robots. Mais le docteur Rex Ronan, lui, il dit la chimio c'est pour les tafioles, donc il va adopter un remède bien plus réaliste pour soigner son cancer Bonjour monsieur, donc pour votre opération, je vais enfiler un juste corps rose, puis rentrer à l'intérieur de votre corps avec un vaisseau miniature pour aller tuer les robots à l'intérieur avec un fusil laser, d'accord Euh, je peux changer de médecin Le premier truc qui m'a fait méga chier dans ce jeu, moi, c'est le scrolling qui est complètement à la ramasse. Regardez ça, pour faire avancer l'écran, il faut être collé carrément au bord. 
je vois rien du jeu. Là, je ne vois rien du jeu. Je ne vois pas les ennemis arriver. Là, 75% de l'écran ne sert à rien. Bon, bref, le niveau 1 commence donc dans la bouche où on va frotter les dents qui sont pleines de traces de tabac. Ensuite, on avance un peu et on constate que des traces blanches recouvrent l'intérieur des joues. J'ai ici une injonction du tribunal pour vous interdire à l'avance de faire cette blague. Ce mec, il est vraiment mal foutu quand même. Il a les dents pourries, des cellules précancéreuses dans le poumon, des ulcères qui font la moitié de l'estomac, des crêpes entières dans les artères. Il y a aussi des espèces de glaires vertes dans les trachées. Mais d'ailleurs, je, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut les péter les trucs ou il faut les éviter là Parce que euh, ton vaisseau peut tirer, parce que visiblement, t'as une arme, mais en même temps, ça, ça ne tue rien. Donc, quel est l'intérêt Putain, mais c'est une girafe ce mec ou quoi Elle fait 10 km sa trachée, on va sortir où comme ça Euh, tu veux vraiment que je te le dise Non, non, non. Alors, pour parler du genre lui-même un peu, bah, c'est une horreur à diriger. Surtout pour les sauts. C'est comme jouer à Mario avec des putains de gants de boxe. Putain Allez J'adore rester bloqué 10 ans à un endroit de merde. C'est mon plaisir secret, je vous l'avais pas dit Allez Ah oh, mais non Mais en plus, sincèrement, je, je sais pas s'il faut nettoyer toutes les cellules cancéreuses du gars. Mais regardez, mais je veux dire, mais j'en ai pour 10 ans à tout faire avec un flingue comme ça, quoi. Si au moins les armes ne servaient pas à rien, je dis pas, mais en fait ce jeu aurait introduit le bon vieux concept des bonus qui rendent ton arme plus pourrie que l'arme de base. Sérieux, quand ils pensent, ces jeux médicaux là, ils étaient pas tirés à des millions d'exemplaires, hein. pour les avoir il fallait ou alors les commander, ou alors c'est le médecin qui te les donnait directement. T'imagines ça Je suis désolé de vous l'apprendre, mais j'ai bien peur qu'on ait trouvé un cancer du poumon. Oui, continuez. Par contre, euh, j'ai un jeu Rex Ronan, donc... Euh... Amusez-vous bien. Oh non Pourquoi moi Non En fait, quand j'y pense, c'est vraiment idiot, puisque t'es limité en temps. Donc t'as clairement pas le temps de tout nettoyer. Donc bah, tu bâcles le travail en espérant virer suffisamment de tumeurs pour pouvoir finir le niveau. Et y'a aucun moyen de savoir quand t'en as viré suffisamment, c'est indiqué nulle part. Enfin bon, de toute façon, moi j'arrive pas à dépasser le niveau du cœur. À chaque fois, il me fait un arrêt cardiaque parce que ses artères étaient bouchées. Mais c'est cette espèce de truc rouge là qu'il faut dégager, mais... Même quand t'arrives à le dégager, ça arrête pas de se reformer, mais... Putain, bordel, le mec il est en train de manger un double cheese en même temps que tu fais ton opération ou quoi Oh, c'est dommage, je l'ai dit, moi j'aurais bien aimé voir la fin du jeu, hein. Monsieur, monsieur, vous êtes avec nous, monsieur Oui, monsieur, on a soigné votre cancer Par contre, vous nous devez 350 000 euros Monsieur Allez, jeu suivant, toujours sur l'état médical, un jeu sorti en 92 en Amérique du Nord, hein, y compris pour le Québec, donc en français, Captain Novoline, où vous incarnez un super-héros diabétique. Le Novoline est un médicament, je précise, c'est donc bien un jeu fait par l'industrie médicale pour apprendre aux enfants à quel point le diabète, c'est cool Le monde est en danger, des extraterrestres sucrés ont envahi la Terre et kidnappé le maire, et qui c'est qui que à la rescousse Captain Diabète Captain Diabète Quand un taux de glycémie a dépassé 3 Les enfants du monde entier se tournent vers toi Donc il faut bien lire les conseils de votre médecin au début du jeu, hein. c'est important parce que sinon vous mourrez Ensuite on choisit son taux de glycémie, alors là par contre j'ai aucune idée de ce qu'il faut choisir, donc bah on y va au pif, hein. une petite piqûre pour la route alors déjà, j'avoue que voir une seringue dans un jeu pour gamins, je trouve ça affreusement glauque. Euh, mais en plus, on, on laisse les gamins choisir eux-mêmes leur dosage. Enfin, je connais rien au diabète, mais c'est pas super dangereux. Mon petit, tu vas choisir ton taux de glycémie, ok Mon taux de j'ai raté Ensuite, euh, évidemment, on écoute le gros nutritionniste obèse qui vous dit que vous n'avez pas le droit de manger plein de trucs parce que c'est pas bon pour votre santé. Et le jeu commence. Donc, il s'agit d'un jeu de plateforme très très naze où on se contente d'avancer en évitant les ennemis sucrés très très nazes qui viennent en face de vous et qui font la moitié de l'écran. Alors, il faudra faire attention aux démoniaques donuts, aux vilains bols de céréales, aux bouteilles de coca, aux paquets de chewing-gum, glace à la pistache, etc. Franchement, moi je trouve ça génial comme concept, que je veux dire, on, a, on aurait même dû l'adapter et, et faire une Justice League avec que des super-héros déglingués. On a Captain Novolim, on pourrait avoir euh, l'homme cholestérol, euh, Super Cirrhose, le colonel cancer et, et l'égumane. Je veux dire, légumes, man <rire> Mais je vois aussi une citation encore ah. pareille pour blague de mauvais goût. Alors évidemment, on plaisante avec ça, mais bon, le diabète c'est un sujet sérieux, hein, c'est une maladie, une maladie grave. 
quand des gens meurent. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer euh, à lutter contre... Euh, vous voyez bien qu'une musique, ça doit coller à la situation. Ça, ça passe pas, non Bref, revenons au jeu. Le but, donc, est d'éviter tout contact avec la horde de nourriture sucrée. Mais par contre, notre super-héros a quand même besoin de manger des trucs sains pour vivre. Hein. Et oui, même s'il est diabétique, il reste quand même un humain normal. Donc, quoi de plus sain pour un mec déjà malade que de ramasser des tartines mutantes qui marchent avec leurs petits pieds dans la rue et des bananes qui traînent sur le trottoir depuis des jours, voilà Après, à titre purement personnel, si je me promenais sur un bateau et que je voyais des patates ramées sur un radeau, et euh, des épinards volés dans le ciel, je pense que le diabète ne serait pas mon premier souci. Mais cela dit, attention, parce que Captain Novoline, c'est aussi un vrai jeu de stratégie. Vous pouvez mourir à cause des coups des ennemis sucrés, vous pouvez mourir à cause de l'hypoglycémie, hein, si vous ne mangez pas suffisamment de trucs qui traînent par terre, mais vous pouvez aussi mourir si vous en mangez trop <rire> Et là, on touche un peu à un problème bien lourd du jeu, c'est la tendance du héros à crever pour rien. En fait, je, je veux dire, ce jeu est vraiment dur. Donc à partir de là, c'est bien gonflant de voir ton héros s'effondrer comme une merde en plein milieu de niveau, simplement parce que t'as mangé une carotte en trop alors qu'en plus, ta barre de vie est encore pleine Durant le jeu, on rencontrera des gens qui vous aideront et qui évidemment ont tous le diabète. Hein. Par exemple, celui-là va me donner des chaussettes pour traverser le lac. Parce que ça, retenez-le, c'est important d'avoir des bonnes chaussettes quand on fait du bateau. Mine de rien, quand même, euh, ce jeu, il est assez difficile, surtout sur la fin. La maniabilité est vraiment à chier. Par exemple, pour sauter, pour tuer les ennemis, il faut appuyer sur saut et ensuite il faut appuyer sur bas une fois en l'air pour leur retomber dessus. Vous pouvez pas sauter directement dessus comme sur un Mario par exemple. Si vous faites ça, c'est vous qui prenez un coup. Surtout qu'en plus, Captain Novoline ne saute pas haut, les ennemis sautent aussi haut que toi. Donc pour les baigner par exemple, ça demande un timing mais de fou pour réussir à la tuer quoi Putain, mais sérieux, mais ces pauvres gosses ils sont déjà diabétiques, mais foutez-leur la paix quoi Pas la peine de venir les faire chier en plus avec un jeu pourri quoi et d'ailleurs, là aussi, j'ai eu la curiosité quand même de pousser jusqu'à la fin du jeu. Et donc, après le boss de fin, on a droit à un petit quiz glycémie, à une poignée de main, et c'est tout. Bah, en même temps, tu t'attendais à quoi Bravo Tu as fini le jeu Tu as vaincu tous les ennemis sucrés Bon, t'es toujours diabétique, hein, parce que bon, c'est incroyable. Mais, t'as fini le jeu, c'est bien, c'est pas mal, hein. Une sucette mais non, je déconne, tu n'y pas droit. <rire> bon voilà, c'était donc le dernier jeu pour aujourd'hui. Et maintenant, si vous voulez m'excuser, je vais devoir y aller. Parce qu'il y a d'autres gens dans le monde qui souffrent à cause de jeux pourris. Et que je vais devoir continuer à faire mon travail de justicier.